बीस लाख रुपए में तुम कितना लगाया बता मैं बोला देख भैया बीस लाख में मेरा लगाया दस लाख और बाहर वाला बढ़ागा कितना दस लाख इनका रेशियो करोगे तो क्या आएगा तो डेब इक्विटी रेशियो वन का मतलब क्या होता है ध्यान ध्यान दीजिए खाली स्वर को सुनिए खाली कहानी है पहले तो डेब इक्विटी रेशियो कुछ जैन का देखिए कोई कहे की डेब रेशियो इक्विटी रेशियो वन है उसका मतलब क्या होता है एक रुपया अगर क्या किया हो मैं लगाया हो तो बाहर वालों का भी मैंने एक रुपया लेकर रखा ये होता है डेब इक्विटी रेशियो यानी डेब बंदा लिया है कि नहीं लिया है लिया अच्छा किसी का अगर डेब इक्विटी रेशियो टू आता है टू का मतलब होता है कि एक रुपया मैं लगाया हूँ तो दो रुपया मैंने बाहर वालों से लिया बताइए तब इसके ऊपर खतरा ज्यादा है टू के ऊपर अगर डेब इक्विटी रेशियो टू आएगा तो मान लेना की उस फर्म के ऊपर क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है खतरा ज्यादा है कैसे डेब इक्विटी टू का मतलब होता है डाबा एक रुपया मैं लगाया हूँ दो रुपया मैंने बाहर वालों से लिया यानी टोटल तीन रुपए का फंड है तो तीन रुपए में मेरा एक है बाहर वाले का दो है तब आएगा डेब इक्विटी रेशियो टू अगर कोई कंपनी का मालिक कहता है मेरा डेब इक्विटी रेशियो थ्री है तो ये खुश होने की बात नहीं है थ्री होने का मतलब है एक रुपया मैंने लगाया एक रुपया मालिक मैंने लगाया मैं बाहर वाले से तीन लिया हूँ तो बताइए टोटल चार रुपए के फंड में तीन रुपया किसका लगा हुआ तो यही होता है डेब इक्विटी रेशियो तो डेब इक्विटी रेशियो में गर्ज क्या होता है ध्यान से सुनेगा जैसे जैसे आपका ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा बढ़ते जाएगा आपके ऊपर रिक्स क्या होगा बढ़ेगा तो डेब इक्विटी रेशियो कैसे आ रखना डेब बने होता है बाहर वालों का पैसा और इक्विटी मतलब मेरा खुद का पैसा इनका अनुपात कोई कुछ है सर आपका डेब इक्विटी रेशियो है अगर कोई कंपनी कहती है कि मेरा डेब इक्विटी रेशियो स्टूडेंट वन है कोई कंपनी कहती है मेरा डेब इक्विटी रेशियो टू है कोई कंपनी कहता है मेरा डेब इक्विटी रेशियो थ्री है कोई कंपनी कहता है मेरा डेब इक्विटी रेशियो फोर है तो बताइए तो रिस्क किस पे ज्यादा है तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा डेब इक्विटी रेशियो अगर किसी कंपनी का वन आता है किसी कंपनी का टू आता है किसी का थ्री किसी का फोर किसी का फाइव तो फाइव क्या हो गया फाइव के ऊपर रिक्स बहुत ही क्या है ज्यादा है फाइव का मतलब क्या है डेब इक्विटी रेशियो फाइव का मतलब होता है डेब मैंने पांच रुपए का लिया है और इक्विटी मैंने मालिक का पैसा मेरा अपना पैसा क्या है एक रुपया लगा इसी को कहते हैं डेब इक्विटी तो डेब इक्विटी रेशियो तभी एग्जिस्ट करता है जब आप लोन लेते हो अच्छा मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हो सर मैंने तो डेब लिया ही नहीं है मैं तो डेब फ्री कंपनी हूँ अगर मैं डेब नहीं लूंगा तो पूछे ऊपर डेब क्या होगा जीरो जीरो ठीक है तो और जीरो डिवाइडेड बाई क्या समथिंग करेंगे समथिंग कुछ मेरा तो पैसा लगा ही होगा तब आंसर क्या होगा जीरो जीरो आ जाएगा तो डेब इक्विटी रेशियो तभी स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जब ऊपर कोई लोन आपका होना चाहिए तो डेब इक्विटी रेशियो का फॉर्मला याद रखना कि मेरा पैसा कितना लगा है और गाँव का पैसा कितना लग रहा है तो डेब इक्विटी रेशियो का जो मैंने फॉर्मला यहाँ लिखा डेब इक्विटी रेशियो का फॉर्मला लिख लो गए लॉन्ग टर्म डेब बाईस शेयर और दस फंड अब मेरे को छात पूछते हैं सर डेब क्या होता है तो सुन देखिएगा डेब लॉन्ग टर्म डेब आपको लेना है अच्छा स्टूडेंट हम लोग बिजनेस में जब लोन लेते हैं काका हम लोग लोन दो तरह का लेते हैं एक लॉन्ग टर्म के सोच से लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन कौन सा हुआ वो लोन हुआ जिसका पैसा मैं एक साल बाद चुकाऊंगा और एक लोन हम बिजनेस में कौन सा लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन वो लोन है जो हमने लिया है जिसका पेमेंट हम जल्द से जल्द कर दे लेकिन इस फॉर्मुला को लिखते समय ऊपर आपको शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेना कौन सा लेना है लॉन्ग टर्म लेना क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन रोज क्या होगा बदलते रहेगा बदलते रहेगा आज है कल नहीं है तो इसीलिए याद रखेगा डेब इक्विटी रेशियो में गलती मत करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डेब लॉन्ग टर्म डेब किसका पैसा अब मेरी बचा गाँव का पैसा ये हो गया किसका पैसा ये गाँव मैंने ये पैसा किसका है शेयर होल्डर फंड मैंने मालिकों का पैसा कंपनी में कितना लगा इनका रेशियो क्या है इनका अभी मैंने बोला है रिलायंस कंपनी का शेयर का दाम बढ़ने का कारण क्या है कि रिलायंस का लॉन्ग टर्म डेट बहुत क्या हो गया कम हो गया यानी रिलायंस तो बाजार ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बॉस अपना पैसा क्या किया है ज्यादा लगा है बाहर भी कम निर्भर हो गया है लॉन्ग टर्म डेट कम होने से क्या होगा आपका इंटरेस्ट का बर्डन कम आएगा यानी आपको एवरी ईयर इंटरेस्ट क्या नहीं करना है कम देना पड़ता है और प्रॉफिट नहीं होगा तब भी तुम अपने आप को बचा कर रख पाओगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जानवी अगरवाल कि एक व्यक्ति कहेगा सर मैं तो तब डेब लिया नहीं मैं तो बहुत हरा भरा बहुत अच्छा इंसान हूँ शुद्ध शाकाहारी हूँ ना अगर कोई कंपनी डेब अगर नहीं लेगी ना तो ध्यान रखिएगा वो अपने शेयर होल्डर को ज्यादा कमा कर भी नहीं दे पाएगा यानी किसी भी कंपनी में एक मॉडरेट अमाउंट डेब क्या होना 
चाहिए जिससे क्या होता है ना मैनेजमेंट माना जाएगा तब एक रिसीव रहेगा वो उस पॉइंट पे गाना क्या करेगा ध्यान देगा तो इसमें ध्यान रखेगा कि एकदम टेप नहीं होने का मतलब ये भी समझता है कि आपकी कंपनी बहुत नहीं टेन क्लीन कंपनी है आप एग्रेसिव नहीं हो आप रिक्स नहीं लेते हो अगर आप रिक्स नहीं लोगे तो कमा कर भी तो नहीं दे पाओगे इसलिए सर रेशियो चैप्टर में माना जाता है कि कुछ अमाउंट डेप का होना जरूरी है डेप होने से क्या होगा आपके ऊपर हमेशा एक क्या रहेगा सर प्रेशर बना रहेगा कि मुझे बिजनेस करके प्रॉफिट हर हाल में क्या करना है कमा कर देता माना होगा प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे तो डेप इक्वी रेशियो को डाला कैसे आ रखेंगे गांव का पैसा कितना लगा हुआ है मेरा पैसा मेरा पैसा कौन लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर मैंने मालिकों का पैसा प्रोपराइटर्स फंड मैंने मालिकों का पैसा इधर ध्यान दीजिए आप इक्विटी मतलब इसको इक्विटी मतलब वही कैपिटल मेरा पैसा और डेप में लॉन्ग टर्म डेप लेना शॉर्ट टर्म डेप नहीं लेंगे अब मेरे को छाट रुक रहे हैं मैं इसको रेस करूंगा अब लिखता हूँ लॉन्ग टर्म डेट में आप लोग को क्या क्या रखना पड़ता है तो मैं देखिए इस पर इधर फॉर्मुला का डिटेल इधर करूंगा सवाल इधर बनाऊंगा अब लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेट के भीतर क्या क्या आपको लेना है लिखिए सर एक कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट के भीतर क्या क्या आएगा लिख लीजिए लॉन्ग टर्म डेट में आपको क्या क्या लेना है और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाते हुए आपको लिखूंगा आप खाली सर की बात सुन के लिखते चलेगा लॉन्ग टर्म डेट में आप सबसे पहले देखेगा सम्स में लाइविटी में देगा मान लीजिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोरोइंग मतलब कंपनी ने क्या की है उधार लिया है लंबे समय के लिए क्या लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का सर कोई एग्जांपल देंगे सुनिए एग्जांपल लिखिए तो भैया लॉन्ग टर्म डेट का बोरोइंग का एग्जाम्पल बनता है अगर स्कूल के पेपर में क्या रहता है परसेंटेज डिपेंचर्स बोल के रहेगा बाजार में क्या बेचे है क्या बेचा स्टूडेंट बॉन्ड सुनू है ना जैसे स्टेट बैंक का बॉन्ड होता है स्टेट बैंक क्या करती है हमें बैंक बॉन्ड बेचती है इसका स्टेट बैंक पब्लिक को बॉन्ड पर कर क्या होता है आपको जैसे मान लीजिए डाटा समझा रहा हूँ मैं कंपनी हूँ मैंने खुश जैन को बीस हजार का बॉन्ड बेचा मैंने बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड खुश बोलता है क्या तो मैंने देखिए बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है तुम ले ले बीस हजार का और मुझे कितना ले ले बीस हजार का इसलिए मैंने खुश से बीस हजार क्या किया है लोन लिया जिसको मुझे वापस चुकाना पड़ेगा बॉन्ड के ऊपर भी इंटरेस्ट दिया जाता है तो ये किसका एग्जांपल हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप लीजिएगा डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म लोन होता है कंपनी के लिए एक तरह का या फिर दो नंबर में सर ने लिखा है क्या स्टूडेंट बॉन्ड लिखा है फिर लोन फ्रॉम बैंक अच्छा कंपनियां बैंकों से क्या लेती है स्टूडेंट लोन लेती है लेती है कि नहीं लेती है तो लोन फ्रॉम बैंक लेकिन कितने समय के लिए लिया हूं मैं खुश लंबे समय एक साल से बैंक मतलब कोई भी आईडीआई बैंक एसबीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक हमने बैंक से लोन लिया मैं नहीं लिया कौन लिया है कंपनी लिया है तो कंपनी अगर बैंक से लोन लिया तो मैं मान लूंगा कुछ समय कुछ भी नहीं लिखा है ना तब आप मानोगे कि ये लंबे समय के लिए क्या किया है हाँ लिया गया है तो लोन लोन फ्रॉम बैंक लिखे फिर मॉडगेज लोन एक छात्र कहते हैं सर मैं मॉडगेज लोन तो जिंदगी भर नहीं सीख पाया अरे मॉडगेज लोन मतलब क्या होता है आप बंधक रखते हो बंधक मैंने गिरवी और गिरवी रखकर क्या करते हो लोन लेते हो तो है तो वो भी क्या लोन मॉडगेज मैंने क्या कुछ रख कर क्या करना लोन लेना मॉडगेज में बहुत बार हम लोग डाटा क्या करते हैं अपना बिल्डिंग क्या करते हैं बैंक में गिरवी रखते हैं उसका बिल्डिंग का कागज पत्र जमा रखकर बैंक से लोन ले लेते हैं तो मैंने तो लोन ही लिया लेकिन क्या दाव पे लगा दिया बिल्डिंग तो इस तरह के लोन को हम लोग क्या कहते हैं जो कंपनी लंबे समय के लिए लेती है पांच साल सात साल दस साल के लिए लिया है मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने पांच साल के लिए अगरवाल टर्म लोन लिया है लिखा है लाइब्रेरी में टर्म लोन टर्म लोन का मतलब कंपनी ने 
लंबे समय के लिए लोन लिया है तो ये भी मेरा लॉन्ग टर्म क्या हो गया और नहीं हुआ कि नहीं हुआ तो ये जाएगा किसके भीतर लॉन्ग टर्म हो रहा सर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एक नया आइटम में लिखाऊंगा अगर ऐसा कोई वर्ड आए लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये मैं आपको सिखा रहा हूं सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी हमें सर किसमें लेना है इसके भीतर किसमें लॉन्ग टर्म हो रहा तो लॉन्ग टर्म बोलिंग तो ये लॉन्ग टर्म डेट किसी को कह रहे हैं तो इसमें मैंने जो लिखा लॉन्ग टर्म डेट तो लॉन्ग टर्म डेट में आप ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा लॉन्ग टर्म डेट में आएगा एक छात्र मुझे क्लास से पूछता है सर ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए एक बार दादा आओ यहां एक एग्जांपल बनाएंगे उस और देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन का लाइक सुन में सिखा रहा हूं मैं एक रिलायंस कंपनी हूं हां ये तो क्लियर नहीं होगा मैं एक रिलायंस कंपनी हूं मान लो ध्यान ध्यान दे तुम लोग ये मेरे यहां नौकरी कर रहा है ये मेरे यहां नौकरी लगा है
सर एक है EQ UI T1 पिपुटिक शेयर का मैं मतलब जहाँ जहाँ बैलेंस शीट में हम लोग क्या देते हैं ये डाला कैपिटल वर्ड लगा रहे हैं वो होता है मालिकों का पैसा देखिए इसमें कहीं डिनेंचर वर्ड नहीं है डिनेंचर होगा तो वो क्या होगा वो आप पब्लिक शेयर क्या की हो लोन नहीं होगा ये किसका पैसा है ये मालिक का पैसा है इक्विटी शेयर का बेटर एक होगा उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे अगर स्कूल के पेपर में क्या रहेगा प्रेफरेंस आर ई एम सी ई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी एक वर्ड है जो आप आगे सीख लोगे तो सर हो सर कैपिटल वर्ड है तो ले लूंगा कौन कौन सा बोलिए इक्विटी शेयर कैपिटल इसके अलावा स्टूडेंट ये जो मालिक लोग जो पैसा लगाता है इसको एक मैं कहानी बना रहा आप सुनिए दादा मान ले कंपनी ने 100 लाख रुपया लगाया स्टूडेंट 100 लाख से वो कंपनी 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमा दी कितना तो 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया तो क्या होगा कंपनी के मालिक लोग क्या करेंगे मानेंगे दस लाख का प्रॉफिट जो है सर दीजिए तो दादा कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है जहां भी अगर पूरा पैसा प्रॉफिट का लेती नहीं है तो मालिक लोग थोड़ा सा प्रॉफिट का पैसा क्या करते हैं बिजनेस में ही रख लेते हैं तो माना जाएगा कि तब नेक्स्ट शेयर डाला हम बिजनेस में कितना पैसा लगाए जो मालिक लोग जो पैसा लगाया तो वो तो और मालिक लोग कमाया दस लाख दस लाख में से मान लीजिए मालिक लोग जो बिजनेस के ओनर है वो छह लाख रुपए तो क्या किए घर ले गए तो चार लाख रुपया बिजनेस में ही क्या हो गया रह गया तो वो बिजनेस में जो चार लाख रह गया वो भी मालिकों का पैसा तब नेक्स्ट शेयर खाली ये कैपिटल नहीं लगाए जो आप प्रॉफिट कमाए और जो पैसा हम क्या नहीं किए घर लेकर नहीं गए वो भी तो बिजनेस में ही क्या हुआ मैंने लगा दिया तो मालिकों का पैसा क्या होगा बढ़ जाएगा इसीलिए खाली ये दो नहीं आएगा जो पैसा ओनर क्या नहीं किया है कमाया बट घर लेकर और वो बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया री इन्वेस्ट मैंने वापस उसी ने झोंक दिया वो भी तो मेरा पैसा वो भी तो उस साल लगा हुआ है इससे क्या होता है जितने भी जो प्रॉफिट का पैसा जो ओनर घर लेकर नहीं गया उसको क्या कहते हैं लोग रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं सर इसका कुछ एग्जांपल देते हो तो अच्छा रहता है लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस में आपको स्कूल में क्या क्या देगा वो मैं लिखवा रहा हूं एक देगा जनरल रिजर्व क्या देगा जनरल रिजर्व में क्या होता है स्वयं भाई जो प्रॉफिट कमाया उसमें से थोड़ा सा पैसा ओनर ने क्या किया अलग करके रख लिया बता डाटा जनरल रिजर्व में क्या होता है प्रॉफिट का कुछ पोर्सन में अलग किया तो वो पैसा बिजनेस में ना बिजनेस से भाग गया इस तरह बिजनेस में किसका पैसा लग गया ओनर का ही लगा हुआ है ओनर मान लीजिए दस लाख दस लाख लाया था बीस लाख तो है ही है और दो लाख रुपए हम लोग प्रॉफिट से अलग किए जो बिजनेस में ही पड़ा हुआ है अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो बिजनेस में बाई लाख हो जाएगा तो जो इस तरह शेयर होल्डर्स फंड में आप लोग किसका नाम लिखे और रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस का एग्जाम्पल में एक लिखोगे जनरल रिजर्व फिर कभी कभी आपको देगा स्कूल वाला क्या क्या देगा मैं सब लिख पा रहा हूँ आप लिखो सर कैपिटल रिजर्व क्या लिखा रहा था मैंने कैपिटल रिजर्व लेंगे किसका ये सब सब किसके एग्जाम्पल हुए स्टूडेंट हाँ रिजर्व एंड सरप्लस के भीतर स्टूडेंट रिजर्व एंड सरप्लस में आता है एक जनरल रिजर्व एक आएगा एक देगा स्टूडेंट आपको नंबर थ्री में लिख रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम एस यू सी यू आर आई टी आई टी एस सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम आर ई एस आर बी ई देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एस सी सी यू आर आई टी आई टी एस सिक्योरिटीज प्रीमियम पी आर ई एम आई यू एफ प्रीमियम रिजर्व ये भी किसका पार्ट है रिजर्व है सरप्लस में जाएगा तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में आप ये भी लिखेगा सर इसके बाद आप और क्या लिखवाओगे मैं लिखवा रहा हूँ सर उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में कभी कभी आपको दे सकते हैं कंटीन जेंसी रिजर्व कंटीन क्या जेंसी रिजर्व ये भी किस में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग लिखेगा उसके अलावा लेना होगा इसमें उसके बाद और क्या लेंगे मैं बता रहा हूँ उसके बाद हम लोग लेंगे सरप्लस सरप्लस मैंने वन टू थ्री फोर फाइव नंबर में आप लोग लिखिएगा सर प्लस बोल देगा नाउट आएगा डैट इज डैट इज उसको ऐसे लिखते हैं लिखे तो बैलेंसिंग का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये भी लेंगे ये सारा को जोड़ देंगे तब क्या आएगा डाला तब आएगा शेयर होल्डर्स फंड 
तो शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग क्या क्या लेते हैं स्टूडेंट कि इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे मालिकों का पैसा जहां जहां कैपिटल लगाए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लूंगा मैं याद करवा रहा हूँ जनरल रिजर्व लीजिएगा अगर है तो क्या लीजिएगा जनरल रिजर्व क्या होता है हम अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्सन क्या करते हैं अलग करते हैं उसको डिवाइड नहीं करते तो माना जाता है ये पैसा किसका है मालिकों का जो बिजनेस नहीं रह गया अभी तक हम बाहर नहीं लेकर गए मैंने घर लेकर दिया है तो जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कोई कभी कभी क्या कहा जाता है पूरे वक्त का रिजर्व हमने पैसा अलग करके कंटिन्यूसी मैंने आपातकालीन पूरे वक्त में काम आएगा तो हमने कुछ पैसे अलग किए इसका नाम है
स्क्वायर में आपको करा रहा हूं मैंने सी का पे टू वन फिफ्टी वन है सॉरी वन फिफ्टी वन और क्वेश्चन नंबर सर करवाएंगे ट्वेंटी टू मैंने मैथ का बाईस मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में सोई लिखा हुआ है आप सुनिए आप कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेट इक्विटी रेशियो सर ये क्वेश्चन आप मुझे थोड़ा सा सुनिएगा ये क्वेश्चन बहुत टफ दिया है इसलिए आईसी स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है बोलते हैं डेट डिग्री रेशियो निकालो देखिए भैया सवाल में पहले लिखो डेट इक्विटी डेट डिग्री में डाटा क्या मीनिंग होता है कितना पैसा गांव का लगा है और कितना पैसा मेरा लगा है उनका क्या उनका रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो आपको कैसे आ रखा है सर भीड़ भाड़ में भी इक्विटी का मतलब होता है लोन कितना लिया हुआ है बाहर अब मेरा पैसा कितना उसका रेशियो पूछ रहा है तो बच्चे ना इनको रखते हैं डेट इक्विटी अरे रखते ना क्या है डेट मतलब गांव का पैसा इक्विटी मतलब मेरा पैसा फॉर्मुला देखिए एन ओ एन जी लॉन्ग क्या टर्म डेट बाई मालिकों का पैसों का हम क्या कहेंगे शेयर क्या लिखना होल्डर्स फंड हो गया अब देखिए लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इससे नहीं बनेगा इसमें सर मैं देख रहा हूं सीधा साफ सुथरा कुछ दिया हुआ नहीं है अब मैं बता रहा हूँ देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है सर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जिस तरह से आए है ना अब देखिए मेरे को ना फिगर निकालना पड़ेगा देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में मैंने देखा सर दिया हुआ है टोटल डेट एक लाख साठ हजार दिया हुआ है सुनिए अभी अभी मैंने बोला था टोटल डेट किसको कहते हैं स्टूडेंट जो बैलेंस में क्या होगा नेगेटिव साइड में ये जो जितने भी आइटम है इनको अगर हम डाला क्या कर दे ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा बोलो दे यही तो क्या हुआ हाँ टोटल डेट अभी ये नहीं बोले टोटल डेट किसको कहते हैं मेरा पैसा टोटल डेट कितना है टोटल डेट पर क्या मेरा पैसा और किसका पैसा गांव का पैसा दोनों मिलकर ही तो नाइविटी में आता है तो ये दोनों का पैसा मिलकर बोला है टोटल डेट इतने का है सुनिए टोटल डेट में देख रहा हूँ एक साठ का ये आईसी का आया हुआ क्वेश्चन है स्पेसी मैन पेपर में एक लाख साठ हजार दिया हुआ है टोटल डेट मैंने आपको किस साइड का हिसाब दे दिया है लाइब्रेटी का दे दिया थोड़ा अगर बार यहाँ ध्यान दीजिए फिर टोटल ऐसे स्टूडेंट में देख रहा हूँ उधर दिया हुआ है दो बीस का थोड़ा सुनिए सर को सुनिए इधर क्या किया हुआ है स्टूडेंट हमारा क्या किया हुआ है टोटल क्या ऐसे कितने का दिया हुआ है दो बीस का मैं करूंगा बताइए ना ये टोटल एसेस दिया है टोटल एसेस मतलब इसमें फिक्स एसेस करेंट एसेस सब कुछ क्या है ऐड किया हुआ होगा तभी तो टोटल एसेस आया अब सुनिए इन्वेंट्री स्टूडेंट में देख रहा हूँ टोटल एसेस दो बीस हाँ इन्वेंट्रीज की मात्रा तीस हजार है इन्वेंट्री इधर ही तो होता है बैलेंस इन्वेंट्री मैंने स्टॉक इन्वेंट्री कितने का दिया है तीस इन्वेंट्री इसके भीतर क्या है टोटल एसेट्स में इन्वेंटरी स्टॉक ऐड होगा अच्छा वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं सी ए माइनस सी एफ करेंट एसेट डाला यहां ध्यान दे और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोग को क्या दे के रखा है वर्किंग कैपिटल जिसमें मैं देख रहा हूं मेरा दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल की मात्रा कितनी दी हुई है सात हजार रुपया दिया है बोले तो वर्किंग कैपिटल मैंने सुबह बढ़ाया था वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं करेंट एसेट से अगर मैं क्या बता दू करेंट एविडेंस घटा देते हैं तो शोन होता है क्या वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल साठ हजार दिया हुआ है और लिक्विड रेशियो सर दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव इज टू वन अब मैं सर कहानी स्टार्ट कर रहे हैं देखिए ये डेट लिक्विड रेशियो है सर ये तो टोटल डेट है टोटल डेट में कौन कौन सा डेट है अगर ध्यान दे टोटल डेट में एक दिक्कत हो गया यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट भी आ गया मैंने करेंट डायबिटी भी है कौन सी इसी हमें टोटल डेट में ये वाला पैसा क्या नहीं कर सकता नहीं बता सकता इसके भीतर क्या जुड़ गया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हाँ टोटल डेट अगर बताइए टोटल ऐसे दो बीस का है इधर ये टोटल डेट अगर एक साठ का है तो टोटल डेट में कौन कौन सा डेट आता है मालूम है टोटल डेट में होगा शॉर्ट टर्म डेट मैंने मैं जो कम समय के लिए उधार ही लिया मैंने जिसका पैसा एक साल में अंदर चुका चुकाना है शॉर्ट टर्म डेट और क्या जुड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म डेट तो मालिकों का पैसा कितना है उस मालिक का पैसा कितना लग रहा है अगर टोटल आपने टोटल ऐसे दो बीस दिया है और फॉर्मूला होता है एसेट्स किसी भी वक्त लाइविटीज से क्या होगा बराबर होगा तो इसमें मैं यहाँ पे लग रहा है मालिक कैपिटल कितना रहा होगा कैपिटल कितना आया होगा साठ हजार क्यों बोलिए तो क्यों 
तीस हजार बटा कितना जीरो पॉइंट फाइव कितना आएगा करेंट लाइबिलिटी मेरा आ गया ठीक है तो करेंट लाइबिलिटी साठ हजार का आएगा बनाओ बनाओ मैं तो सबू नहीं करेंट लाइबिलिटी डाला करेंट लाइबिलिटी सिक्सटी में कोई डाउट नहीं है तो ना करेंट लाइबिलिटी अब मैं किसका वैल्यू निकालूंगा ना अब करेंट एक्सेस निकालेंगे लिखेंगे ना करेंट एक्सेस क्या होगा ना करेंट एक्सेस बराबर क्या निकाले थे डाला हम लोग करेंट एक्सेस का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था वन पॉइंट फाइव सी एल प्लस तीस हजार और बोलिए करेंट एक्सेस बराबर वन पॉइंट फाइव इंटू सी एल का वैल्यू सिक्सटी थाउजेंड प्लस तीस हजार और बोलिए सीए बराबर कितना हो गया भैया एक लाख एक किसका वैल्यू आ गया हमने निकाला अच्छा हमें निकालने के लिए आईसी वाले ने पूछा है देर डिप्टी निकालो वेरी सिंपल निकल जाएगा देखे कैसे निकल जा रहा है इतना दूर दान करो वेलकम इतना दूर कीजिए इतना दूर कीजिए बनाइए बनाइए स्टूडेंट पांच बनाना भी पड़ेगा आप लोग मैथ के छात्र तो पहला ही क्वेश्चन मेरा मैथ में टप आ गया डेट डिप्टी के ऊपर और देखिए ये दो नंबर में आईसी में डाला है सैंपल पेपर में समझ लो ऐसे पांच क्वेश्चन आते हैं दो दो नंबर में तब जहाँ पे टेन मार्क्स का क्वेश्चन बनता है रेशा दो नंबर का हल्का सा क्यों नहीं आता है जानवी हो गया कनेक्टेड से एक बीस अब अपने एक बार हम लोग क्या देखे थे मुझे आ रहा है हम लोग को टोटल डेट क्या किया था टोटल डेट हम लोग का क्या किया हुआ था दिया हुआ था टोटल डेट में क्या होता है अच्छा चलिए ठीक है मैं करवा दे तुम लोग सी ए निकाल दिया और क्या निकाल दिया सी ए निकाल चले इतना होने दीजिए अब देखिए कि मेरा बैलेंस शीट देखने में कैसा हो गया जो सर एक रफ आइडिया दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन नंबर किसका है इस साइड में क्या दिया हुआ था टोटल एसेट कितनी दी हुई थी कुछ टोटल टोटल एसेट दिया हुआ था दो बीस का बोल रहे हो दो बीस का दिया हुआ था और इधर मेरा टोटल डेट कितना था एक लाख साठ टोटल डेट हुआ एक साठ अब बताइए टोटल डेट से हम लोग कहानी क्या करेंगे स्टार्ट करो ना इतना दूर बना लिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ और मैं लिखूंगा टोटल डेट में क्या क्या आता है उसमें टोटल डेट का मतलब होता है कौन सा हाँ शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट अब बताइए दादा टोटल डेट क्या है शॉर्ट टर्म प्लस एक साठ अच्छा शॉर्ट टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट भी क्या हुआ बोलो करेंट लाइन शॉर्ट टर्म डेट भी क्या हुआ शॉर्ट टर्म डेट भी तो स्वयं क्या हुआ आप लोग काम को स्वयं शॉर्ट टर्म डेट भी हुआ है यहाँ पे करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी हमने कहीं निकाली है किसके लिए साठ हजार की अब आपका क्लियर हो गया तो शॉर्ट टर्म डेट में ना होता है जिसका पेमेंट मुझे एक साल के भीतर कर जाए मैंने क्या करेंट लाइबिलिटी कितना आया साठ हजार ये शॉर्ट टर्म डेट में लिख सकता ये देखिए ये वाला ये वाला अब प्लस अब बताइए क्या निकल गया और बोली अब क्या आ गया लॉन्ग टर्म डेट कितना हुआ सिर्फ एक लाख आ गया तो लॉन्ग टर्म डेट एक लाख आया अब मैं इसमें लिखूंगा डेट इक्विटी रेशियो में क्या होगा तो लॉन्ग टर्म डेट कितने का था डाला एक लाख एक लाख बाई अब शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा वो करवा दे रहा हूँ ये दोनों मिलकर क्या होना चाहिए अरे बॉयकर्स ये टोटल एसेट्स किसके बराबर होगा टोटल लाइबिलिटी इसके बराबर लेकिन टोटल डेट में तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आता है तो पिक्चर में क्या रह गया शेयर होल्डर कैपिटल रह गया वही शेयर होल्डर फंड इसमें रह गया होगा यहाँ पे क्या रह गया होगा शेयर होल्डर फंड तो शेयर होल्डर फंड कितने का है हाँ सिक्सटी थाउजेंड का है सर अब स्कूल वाले मान लीजिए बोलता है की हम तो नहीं समझे तो तू भी समझा शेयर होल्डर फंड कैसे आया लिख देना स्टूडेंट We know last में कहीं भी देखो, we know 
इक्वेशन क्या होता है बोलिए टोटल एसेट्स कॉस्ट टू क्या शॉर्ट टर्म डेट प्लस क्या लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर्स किसको कह रहे हैं मालिकों का पैसा ये लिख सकता हूं तो दादा ये तो मैं दादा खट लिया तो टोटल एसेट्स कितना हुआ टोटल एसेट्स कितने का है दो लाख बीस हजार अच्छा शॉर्ट टर्म डेट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया हुआ है शॉर्ट टर्म साठ हजार चलिए मैं शॉर्ट टर्म डेट कितना आया एक लाख साठ हजार ये एक लाख एक लाख और प्लस शेयर होल्डर्स एसेट कितना हो गया बोलिए एसएच फंड शेयर होल्डर्स फंड एसएच फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड कितने का आया इसकी होगा तो इसकी कैसे होगा एक साठ इधर आ गया साठ तो सिक्सटी होगा दो में से क्या अब इसको करो तो कितना आया है अच्छा रेशियो एकदम सिंपलेस्ट में ले जाएंगे तो इसको अगर मैं काटूंगा तो होगा पांच बाई तीन वन पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स सेवन क्या वन ये आंसर लिखो ये हो गया कौन सा डेबिटी रेशियो हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए क्योंकि आप लोगों का भी एक बिगनिंग में क्वेश्चन है ये समझ आ रहा है बस इसका रेशियो क्या हो गया लॉन्ग टर्म डेट का आंसर हो गया डेबिटी वन पॉइंट सिक्स सेवन इज टू वन मतलब क्या हो गया मालूम है उस इसका मतलब है कि अगर मेरा लोन अगर मेरा अपना पैसा सुनिए अगर मेरा अपना एक रुपया लगा है एक रुपया ये अपना वाला है एक रुपया तो मैं लोन कितने का लिया हूं सिक्सटी सेवन पैसे का बताइए तो ये कंपनी लिबर्ट है ना अनलिबर्ट लिबर्ट उसको कहते हैं जो लोन लेकर रखा है तो ये लिबर्ट पर इसने अपना कितना लगाया लगा एक अगर एक रुपया अगर लगा अगर एक रुपया लगाया अपना अपना कितना तो मैं गाँव का 1.67 पैसा मतलब मैं अगर अपना सौ रुपया लगाया हूँ मतलब अगर जानवी अग्रवाल मैं अपना सौ रुपया लगाया हूँ तो बाहर वालों का वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन रुपीज में लेके रखा हूँ यानी मैं अपना अगर एक लाख लगाया हूँ तो बाहर वालों का वन लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड लिया हो अगर मैं अपना दस लाख लगाया हूँ तो बाहर वालों का सोलह लाख सत्तर हजार रुपया मतलब मैं कर ज्यादा लिया हूँ ना कम हाँ ज्यादा लिया हो अपना एक रुपया गांव का ज्यादा लिया हो लेकिन बहुत घुमा कर दिया था मैंने क्या किया मैं खुद देखा कि टोटल डेट में दो वर्ड आते हैं कौन से शॉर्ट टर्म डेट इसका ना इसमें क्या बाकी रह गया था इसमें एक बाकी रह गया था जो बच्चे नहीं समझे थे तो शेयर होल्डर्स फंड किसको कहते हैं मालिक का पैसा क्या होता है तो शेयर होल्डर फंड एक बार जानवी देख लो और एक क्या रहेगा जानवी शॉर्ट टर्म डेट और एक क्या लिखेगी लॉन्ग टर्म डेट तो ये दोनों मिलकर क्या है दादा एक लाख साठ हजार ये एक साठ है ये दोनों मिलकर जबकि मैथमेटिक्स क्या होता है एसेट्स बराबर क्या होता है लाइबिलिटीज तो यहाँ पे मालिक का पैसा कितना है साठ हजार तो लॉन्ग टर्म बस सवाल में लेकिन फंस कहाँ गए थे मुझे फॉर्मूला में तो लॉन्ग टर्म डेट चाहिए अब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी मुझे मैं कहा से स्टार्ट किया लिक्विड रेशियो से लगा लिक्विड रेशियो से पहले मैंने करेंट एसेट्स निकाला फिर मैंने करेंट लाइब्रेरी निकाली करेंट लाइब्रेरी से इसका काम कर गया तो फिर उसमें से करेंट लाइब्रेरी घटा दी तो क्या आ गया तब क्या था फॉर्मूला शिफ्ट हुआ ये तो हो नहीं लगता तो कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता आप इस तरह बैलेंस शीट क्या कर लोगे बनाना पड़ता है मैंने बुद्धि देनी चलेगी मैं कितना जल्दी लोग तो चलिए सर डेट लिक्विडी रेशियो का पेज वन फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की है सर डेट लिक्विडी रेशियो का एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस में देख पा रहा हूं मैंने पैंट में ये बड़े ढेर सब टूटू मार्क्स में लेकिन बहुत पहले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है डेट लिक्विडी रेशियो का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पेज वन फिफ्टी वन क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्वेश्चन मैं कराऊ और स्टूडेंट कितना नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो ठीक है 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मामला बोलो एक रुपया पहले इसको पड़ेगी हमेशा एक रुपया मेरा है 
एक रुपया अपना लगाया हो तो चार पैसे चालीस पैसा मैं बाहर वाले का लिया आराम से सौ रुपया मेरा है तो चालीस रुपया बाहर वाले का है मेरा अगर एक लाख रुपया लगा है तो चालीस हजार तो पता ये टेप बहुत ज्यादा लिए ना ठीक ठीक लग रहा है टेप इसका कम है अपना पैसा बनने में क्या किया है ज्यादा लगा है और बाहर वालों पर निर्भर देखने के लिए अब मैं स्टार्ट करूंगा क्लास नंबर फोर जो अगले क्लास में होगा 